വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജിത സാവരിയ സ്ലോകം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കാൻ കേട്ടോ ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് ഒരു ബിഗ് ചലഞ്ച് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒരു മേക്ക് ഓവർ ഗേറ്റപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മേക്ക് ഓവർ ഗേറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം കാരണം എനിക്ക് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര പാടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാര്യം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നേരെ ചൊവ്വ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എനിക്കറിയില്ല ഇതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഒരുപാട് പേര് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചിലർ മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താ സ്റ്റാർസിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അവരുടെ മേക്കപ്പ് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്ക് ഓവർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഭയങ്കര വലിയ കട്ട മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല വലിയ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ഒരു മേക്ക് ഓവർ എങ്ങനെ ചെയ്യാതാണ് അതിന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ് തൃഷയാണ് തൃഷയുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിലിമായിരുന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ ആ നയൻറ്റി സിക്സിലെ തൃഷയുടെ ഗെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി സിക്സ് തൃഷയുടെ ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തൃഷയുടെ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഫോട്ടോ ഇതാണ് ഇതേപോലെയാണ് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫേസ് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇതാണ് അതായത് ഈ ലോറിയലിൻ്റെ ആൻറ്റി സ്പോട്ട് വൈറ്റനിങ് സീറമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ സി സീറമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതും വൈറ്റനിങ് ക്രീം ആണ് ലോറിയലിൻ്റെ തന്നെയാണ് മാജിക് വൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ക്രീമിൻ്റെ പേര് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാച്ചുറലി എല്ലാ ദിവസവും കുളി ആഫ്റ്റർ ബാത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രീം ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വാരി ഇടരുത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടാവൂ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിടാവൂ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂട് എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഭയങ്കര ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂട് എങ്ങാനും പവർ കിട്ടൊക്കെ വന്ന കാലത്തെ അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നോർമലി എൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് അതായത് ഞാൻ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോറിയലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്മെറ്റിക് എന്നതിനപ്പുറം എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടോ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ നയൻറ്റി സിക്സിനകത്ത് തൃശ്ശയുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓവറായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐബ്രോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് തൃശ്ശയുടെ ഐബ്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കേവി ആയിട്ടുള്ള നല്ലതുപോലെ അതായത് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതുപോലുള്ള ഒരു ഐബ്രോസ് ആണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറയാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഐബ്രോസിൻ്റെ അത്ര കർവ് അല്ലാത്ത കർവില്ലാത്ത ഒരു ഐബ്രോസ് ആണ് എൻ്റെത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ
നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഫേസിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ആണ് കാരണം ഐബ്രോസ് ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു ഐബ്രോസ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ഐബ്രോസ് ഉണ്ട് അതായത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഐബ്രോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ യാതൊരു മേക്കപ്പും ആ ഫേസിൽ വേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഐ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതും സിമ്പിളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെബിലിൻ്റെ ഐ കാജലാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ണിൻ്റെ താഴെ വാട്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കണ്ണെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ഐ ലൈനറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതും മെബ്ലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മെബ്ലിൻ്റെ ഐ ലൈനർ ആണ് ഇതും നല്ല ഐ ലൈനർ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറന്ന് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണ് തൃഷയുടെ കണ്ണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണാണ് ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് കണ്ണാണ് മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലോ ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ വാലൊന്നും ഇടാൻ നേരുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മസ്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് തൃശ്ശി അങ്ങനെ വലിയ ഐ ലാഷസോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് മസ്കാര നല്ല തിക്കായിട്ട് മസ്കാര ഇട്ടേക്കുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് മെബിലിൻ്റെ ലാഷ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മസ്കാരയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ഐ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഐ ഷാഡോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കണ്ണില് ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് വേറെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു പൊട്ടും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ കുറി പോലെയും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചുമന്ന പൊട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു വരയും കൂടെ ഒരു സിന്ദൂരത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വരയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സിന്ദൂരമൊന്നുമില്ല സോ ഞാൻ സെയിം കളറിലുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ അത് ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇത്രയും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫേസ് മേക്കപ്പ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ മേക്കവർ നോക്കാം അല്ലേ ഹെയർ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു വില്ലേജ് ഗേളിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം മുടി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടണ്ടേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഞാനിപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ബേബി ലിപ്പിൻ്റെ ലിപ് ഗ്ലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പൊട്ടിട്ട സെയിം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ലോറിയലിൻ്റെ ആണ് നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം
ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ടു ഫേസിന്റെ മേക്ക് ഓവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുടി ചെയ്യാം മുടിയിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കുറച്ച് പറന്ന് കിടക്കുവാണ് അതിനകത്ത് തൃശ്ശീടെ മുടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജെല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ അതായത് സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന മുടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി അങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോളാണ് ഒരു ഈ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു നീല കളർ സ്റ്റോളല്ലേ തൃശ്ശൂർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുറച്ചെങ്കിലും മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു തിട്ടതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ടോപ്പും അത്ര മാച്ചല്ല ഒരു യെല്ലോ കളറാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിവേ ഞാനൊന്ന് ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും നല്ല ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാവും ഇത് എവിടം വരെ പോകും ഫെയിലർ ആവുമോ സക്സസ് ആവുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയിലർ ആണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേക്ക് ഓവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങ മേക്ക് ഓവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ വൺസ് അഗെയിൻ ബൈ താങ്ക് യു